Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Masi Rakao Kalasan. Ito muna yung isa ang sasagutan natin. Ito ay addition of fraction at multiplication of fraction. At ito na may isa sa next na video na lang. So, dito muna tayo mag-focus sa tanong na ito. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout ulit tayo. Kasi may nagpa-shoutout. Unahin natin si John Paul I. Karangal. Good evening, ma'am. Pa-shoutout din po, ma'am, sa inyo. God bless. God bless din po, John Paul I. Karangal. Then, shoutout kay David Alvin. David or David. Nalala ko lang dati nung nasa SM kami ba? Sabi ko sa guard. Guard, saan ba yung David Salon? Nag-think pa si guard. Sabay sabi, Ah, David! Wow! O ba diba, sino nag-aakalang yung matigas na English ko ay ang lakas kong magturo sa inyo ngayon? Pero anyway, huwag kayong mag-focus sa the way ako mag-pronounce. Parang meron akong own world ba sa pag-pronounce. Kaya huwag kayong ma-distract sana sa sarili kong pronunciation. Doon kayo mag-focus kung saan may matutunan kayo. Shout out din kay Time Out Have a Break. Thank you po. At shout out kay Jose Zingapan. Hello po sa lahat. Please help me to answer. Sagutan natin ito ngayon. Isingit natin ito. Total simple lang naman to. Ito ay number series ng mga fraction. So, kung ano mang mga kasequence-sequence dyan, tawagin lang natin itong number series. Kapag sinabing number series, pattern ang hanapin natin. So, anong meron sa pattern? Walang masyadong pattern. So, ang magandang gawin natin ay i-convert sila in such a way na pariho yung denominators nila lahat. Ang least common denominator dito ay 6. Kopyahin itong 1 over 6. Now, dapat 6. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, si 1 third ay pariho lang sa 2 over 6. Now, 6 ang denominator. 6 divided by 2 equals 3, 3 times 1 equals 3. In other words, 1 half ay pariho lang ni 3 over 6. May pattern na. Pagpatuloy lang natin. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 2 equals 4. In other words, itong 2 third ay pariho lang sa 4 over 6. Obviously, meron ng pattern. 1, 2, 3, Four. So, ang next dyan ay 5. Kopyahin yung denominator na 6. So, ang sagot dito or ang next dito ay 5 over 6. Now, doon na tayo sa ating problem involving fractions. Problems pala kasi dalawa itong isolve natin. Brent walk for one-fifth mile on Thursday. And 4 over 10 mile on Friday. How many miles did she walk all together? I-add mo lang yan siya. Kasi ang tanong lang naman dito ay how many miles did she walk all together? Yung lahat-lahat. So, 1 fifth plus 4 over 10. Para mas madali, aside from hanapan natin sila ng least common denominator, itong 4 over 10, pwede, mo nat pwede naman natin itong simplify. Isimplify natin by finding greatest common factor. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito, yung mga iba pang examples sa mga fractions, lalo na kung paano hanapin si greatest common factor at paano hanapin si least common denominator. Now, ang greatest common factor dito sa 4 over 10 ay 2. So, 4 divided by 2 is equals to 2. 10 divided by 2 is equals to 5. In other words, 
4 over 10 ay pariho lang sa 2 over 5. I-add na natin sa 1 fifth. Pariho na sila ng denominator, kaya pwede na siyang i-add. Yung denominator, kopyahin. Ang i-add natin ay yung mga numerators lang. 1 plus 2 is equals to 3. Kaya ang sagot dito ay 3 over 5, letter C, or 3 fifth. Another way, 1 fifth plus 4 over 10. I-keep lang natin yan. Ngayon, ang gagawin natin ay hanapan natin sila ng least common denominator. Again, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano hanapin ang least common denominator. Ngayon, ang least common denominator nitong dalawa ay 10. So, itong may 10 na na denominator, kopyahin na lang si numerator na 4. Yung isa na lang. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, itong si 1 fifth ay pariho lang sa 2 over 10. Pwede na tayong mag-add. Pariho na sila ng denominator, kaya kopyahin lang si 10. Ang i-add natin yung mga numerators lang. 2 plus 4 is equals to 6. Now, 6 over 10 Kapag sasagot tayo, yung best answer ay always simplified. Must be in its lowest term. Kaya hanapan natin ito ng greatest common factor para masimplify natin siya. Para magiging nasa lowest term siya. So ang greatest common factor dito ay 2. Now, 6 divided by 2 is equals to 3. 10 divided by 2 is equals to 5. Kaya ang tamang sagot dito ay 3 over 5. Now, just in case, sa choices, walang 3 over 5. Pero merong equivalent ni 3 over 5. Yun na yung sagot. Pero the best answer, yung nasa lowest term. Kaya ito lang ang tamang sagot. 3 fifth. Next if it takes 10 over 12 meter of a rope to tie a huge trunk, then how many meter will it take to tie four trunks? So all we have to do is just multiply 10 over 12 by 4. Some multiplication of fraction, we simply multiply numerator to numerator, denominator to denominator. Ngayon, whole number yan siya. Always remember, lahat na mga whole numbers, meron yang automatic na 1 as denominator. Kaya itong 4, dito yan sa taas, i-multiply. And that is 40 at kopyahin si 12. Therefore, this is 40 over 12. Pero careful. Dapat, again, nakasimplified to its lowest term. Ngayon sa choices, wala naman siyang, kapag isimplify kasi ito, yung numerator mas malaki sa denominator. So, dapat mixed fraction ito or mixed number. Kaso, wala namang mixed numbers sa mismong choices. Kaya, i-lowest term lang natin siya. Hanapan natin ng greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 4. So, 40 divided by 4 is equals to 10. 12 divided by 4 is equals to 3. Therefore, ang tamang sagot dito ay 10 over 3. Another way of solving this, pariho lang din naman. Diba, multiply natin ang 4. Ang 4 may automatic na denominator na 1. Ito ang i-cancel out mo. 4 over 12. And that is equals to 1 ito at ito ay magiging 3. Bali, dito pa lang nilist mo na siya. So, ito lang ang... I-multiply natin sa 1. 1 lang din naman siya. So, kopyahin mo lang itong 10 over 3. So, yan na yung 
sagot. Another way kung gusto nyo ng addition, pwede naman. 10 over 12. 10 over 12 meter of rope to tie a ah, huge trunk. Apat man, so apat yan sila. I-add mo lang yung apat na yan. Addition of fraction, yung denominator ay kopyahin lang natin. 12. Na yung numerator is yan yung i-add natin. 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equals to 40. 40 over 12 Simplify natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nyan ay 4. So 40 divided by 4 is equals to 10. 12 divided by 4 is equals to 3. Kaya ang tamang sagot, 10 over 3. Itong letter A ay mali. Magiging tama lang yan kung wala sa choices itong 10 over 3. Ngayon, abangan ito sa next na video. Thank you.